हेलो एवरीवन सो राइट नाउ आई एम विद डॉक्टर प्रतीक सक्सेना हु इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कूल ऑफ मैकेनिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग आईआईटी मंडी सो सर मोस्ट वेलकम ऑन योर योर बड़ी एजुकेशन प्लेटफॉर्म थैंक यू सो सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो अबाउट योर जर्नी ऑफ लाइफ ओके सो आई बेसिकली बिलोंग टू जयपुर राजस्थान माई प्राइमरी एजुकेशन वॉज डन इन जयपुर इट Uh, then I did my B Tech in Mechanical Engineering from the Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Triple IIT DM, Jabalpur. Okay. Uh, followed following my B Tech education, then I went to um, IIT Delhi for my M Tech degree program, uh, where I did, where I did my M Tech in Industrial Tribology, um, and then I went to uh, Technical University of Denmark for my PhD education. after uh, i did my phd i went to the cranfield university in the uk uh, where i did my postdoc for one and a half year and soon after i joined iit mandi in the year 2020 as an assistant professor great sir great very motivational journey you have so sir right now uh, one important point you have done postdoc from uh, Denmark, right? A postdoc from Cranfield University. Cranfield University, okay. So many people want to settle abroad. Yes. After completing their postdoc from these kind of university. Yes. So what attracted you to return back to India? Okay. So my aim was always to serve in my home country. So I never had an intention to settle abroad. But at the same time, I wanted to have an exposure. to gain an understanding of where we are in terms of the technology when we compare ourselves against uh, countries like germany or denmark or uh, uk where are we standing at present so i wanted to grasp that knowledge from all these eminent institutions that i mentioned and wanted to serve my own country in terms of technology so that's why i uh, decided to come back and join iit mandi great thinking and uh, nice decision so sir right now on what areas you are working in iit mandi okay so at iit mandi my prime area is additive manufacturing or also popularly known as 3d printing so uh, our research lies in two broad domains one is the 3d printing of continuous fiber reinforced polymer composites uh, such composites can be used in defense application or aerospace applications or space industry Uh, my second area of interest is metal 3D printing, and what we are aiming for is to make the metal 3D printing <laughs> very much cost effective. So to bring down the overall cost in machinery, part fabrication, and um, everything which is related to the 3D printing process. Uh, if you compare in terms of cost <laughs> at present, if you are uh, trying to establish um, a company or if you are trying to establish a lab facility in metal 3D printing. then you somewhat need an investment of few crores 3 to 4 crores is what you can look for our aim is to bring down that cost to few thousands to make it very much affordable that you can do 3d printing in 25000 to 50000 rupees sir uh great sir sir as you said that 3d printing mein aap cost effective kaam kar rahe hain aur which is a very uh, cost effective jo aapne bataya crores to thousand it's a great impact sir so kya abhi kuch किया है या अभी प्रोसेस चल रही है रिसर्च चल रही है अभी सो एट द मोमेंट आई एम हैंडलिंग टू रिसर्च प्रोजेक्ट्स वन प्रोजेक्ट इज फ्रॉम द बीएसटी सर्ब वेयर आई एम लुकिंग इनटू टू प्रिंटिंग ऑफ री एनफोर्स पॉलीमर कॉम्पोजिट एंड सेकंड इज द सीड ग्रांट प्रोजेक्ट दैट आई हैव रिसीव फ्रॉम आई आई मंडी इट एंड देयर आई एम लुकिंग इन मेटल थ्री प्रिंटिंग we are also collaborating time to time with various industrial partners where we are trying to build up the new technology okay so that means matlab jo aapne aaj industries ki agar hum baat kare to sabse pehle yahi aata hai ki cost ko kam kar diya jaye aur technology zyada advanced hoye aur ye jo branch jo ye jo area hai aapka ye mere khayal se aane wale time mein ek revolution lekar aane wala hai so kya india mein koi aur bhi hai iits wagaira ke andar ye research chal rahi hai ya aapne initiate kiya hai is cheez ko जी uh, देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या थ्री प्रिंटिंग ऐसी चीज है जो आज आपको कई आई और एन में मिल जाएगी बट uh, मेजॉरिटी जो लोग हैं जो थ्री प्रिंटिंग में काम करते हैं वो uh, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था कि एक्सपेंसिव मेटल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के सेटअप्स हैं ज्यादातर लोग उसमें काम करते हैं 
बहुत ही कम ऐसा काम हुआ है इंडिया में जहां पर लोग उस सेटअप को या उस टेक्नोलॉजी को पूरा चेंज करने की पूरा ट्रांसफॉर्म करने की बात करें एक बात तो यह है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी चलती आ रही है हम उसी में आगे बढ़ते जाएं और एक यह है कि हम जो है मार्केट का पूरा गेम रिवर्स करके उसको एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे ले आए जहां हर कोई उस पर काम कर सके तो मेटल थ्री डी प्रिंटिंग की जैसे मैं बात करूं कॉस्ट इफेक्टिव वाले एंगल की तो मेरी नॉलेज में ऐसे आई में शायद ये काम अभी तक हो नहीं रहा है और वहीं दूसरी और अगर मैं बात करूं फाइबर री कॉम्पोजिट की तो देखिए कॉम्पोजिट टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काफी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है और बहुत सारे आई आई में काम भी कर रहे हैं पर ज्यादातर लोग जो हैं वो कन्वेंशनल तरीके से कॉम्पोजिट बना रहे हैं या एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से बना रहे हैं थ्री प्रिंटिंग में क्या फायदा है कि थ्री प्रिंटिंग में आप जिस पार्ट को बनाने में मान लीजिए आपको दो दिन या तीन दिन का समय लगता है वो आप दो घंटे या तीन घंटे के समय में भी बना सकते हैं तो एक तो वो बेनिफिट है और टेक्नोलॉजी जो हम डेवलप कर रहे हैं कंटिन्यूस कार्बन फाइबर वाली टेक्नोलॉजी हम एक ओपन सोर्स पे डेवलप कर रहे हैं ओपन सोर्स का मतलब यह है कि आप कोई भी दुनिया का मटेरियल ले आए कोई भी प्लास्टिक फिलामेंट ले आए उसमें अगर आपको कार्बन फाइबर इन्फोर्स करना है तो उस तरह की टेक्नोलॉजी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं तो इंडिया में अगर आई की बात की जाए तो हम लोग जो है एक पायोनियर आई हैं जो इस तरह की टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ग्रेट सर सो अगर सर कोई स्टूडेंट है वो बी कर चुका है तो एम में वो आ रहा है तो एम में पर्टिकुलर ये ब्रांच है या इसके लिए कोई फर्दर सब डिवाइडेड है इसमें कुछ सो ब्रांचेस आईआईटी मंडी जो है एम टेक बाय रिसर्च करके एक डिग्री ऑफर करता है इन मैन्युफैक्चरिंग तो मैन्युफैक्चरिंग में आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं एडमिशन के टाइम ही आप उस टाइम एक अपना ब्रॉड थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई मुझे थर्मल में काम करना है या डिजाइन uh, में काम करना है या किस सब्जेक्ट में काम करना है वहां अगर आपने आपका इंटरेस्ट है कि आपको थ्री प्रिंटिंग में काम करना है तो पहले दिन से ही आपके साथ एक गाइड का जो है मैच हो जाता है और वो पूरे ड्यूरेशन में आपके साथ रहते हैं आप उन्हीं के गाइडेंस uh, में कोर्सेस सिलेक्ट uh, करते हैं और अपने थीसिस वर्क पे काम करते हैं ओके okay. तो सर ये जो मेडल थ्री डी प्रिंटिंग वाला तो इसमें क्या पीएचडी रिक्वायरमेंट एसेंशियल है या एमटेक ही सफिशिएंट है तो देखिए हम दो तरह के प्रोग्राम ऑफर करते हैं एक तो है एमटेक बाय रिसर्च प्रोग्राम जिसके बारे में मैंने आपको बताया और दूसरा है पीएचडी प्रोग्राम तो एमटेक बाय रिसर्च के लिए एक प्री रिक्वेजेट है आप बी होने चाहिए मैकेनिकल में या कोई अलाइड फील्ड में जो मैच हो, हो पाए तब आप इसमें एनरोल कर सकते हैं यहाँ एनरोल करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है या तो आप एम टेक बाय रिसर्च डिग्री लेकर ही आ, अपनी यहाँ से निकल जाएं या आगे जो भी आपको करना है वो करें या फिर आप उसको एक जॉइंट डिग्री करवा लें एम टेक बाय रिसर्च प्लस पीएचडी करवा लें वो भी एक ऑप्शन है या फिर आप चाहें तो उसको पीएचडी में अपग्रेड भी करा सकते हैं तो मल्टीपल फ्लेक्सीबिलिटी जो है आई मंडी आपको वहां पर देता है और जो मैंने आपको दो ब्रॉड एरिया बोले कॉम्पोजिट प्रिंटिंग बोला और मेटल प्रिंटिंग बोला दोनों में ही आप एम बाय रिसर्च करना चाहें चाहे पीएचडी करना चाहें चाहे जॉइंट डिग्री करना चाहे वी आर वेरी ओपन टू टेक यू ग्रेट सर थैंक यू सर सो सर डू यू हैव सम कोलैबोरेशन विद सम फॉरेन प्रोफेसर्स और यूनिवर्सिटीज आल्सो यस सो एज आई वाज मेंशनिंग आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ डेनमार्क सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग कोलैबोरेशन विद प्रोफेसर जुलियानो बिसाको हु वाज आल्सो माय थीसिस सुपरवाइजर देन इन एट माय पोस्ट डॉक यूनिवर्सिटी क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी Uh, I have a strong network with uh, Professor Constantino Salonitis and Professor Mark Jolly. Uh, then uh, we also have strong network in Germany. Um, in TU Berlin, we are working with uh, Professor Julian Polte. Uh, in University of Queensland, Australia, I uh, have a network with um, Professor Tharma Lingam Sivarupan, uh, who works in three um, D printing of sand casting. Uh, in France, uh, also I have uh, some connections where we are working in met where we are working in sand three D printing. So that's about our uh, collaboration network. Great. So suppose some student has interest in joining uh, some education in getting some education from abroad. Okay, but right now, uh, if he join IIT Mandi, then how you can help him or her? टू गो टू फॉरन यूनिवर्सिटी फॉर फर्दर एजुकेशन आफ्टर कम्पलीटिंग सम कोर्स हेयर येस सो एट दी मास्टर्स लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर ज्वाइनिंग माई रिसर्च ग्रुप एज अ मास्टर्स स्टूडेंट सो देर इज अ फंडिंग स्कीम कॉल्ड डार्ट कॉस्पी प्रोग्राम 
and dart is basically uh, done in collab dart offers a collaborative opportunity with german universities so one of my uh, mtech student he went to germany and spent seven months over there he did his thesis over there which was jointly supervised by me and a professor from germany so we have such facilities where you can spend six months to uh, 10 months uh, through an external funding program in uh, different parts of the world so namely for example germany if you are coming for a phd program then time to time uh, as a supervisor i ensure that you participate in international conferences you get some exposure from uh, the eminent professors from the leading universities you make a comparison where your research work stands in term of the technology which everybody else is working on so i strongly emphasize on sending my students for international co conference international events and we also uh, take support from external funding agencies where you can do a part of your thesis um, in some established university uh, abroad you can spend three to six months over there so that type of provision is provided okay and sir uh, suppose there is some company in local area here in Himachal Pradesh or Punjab Haryana or anywhere okay and they need some technical support so what kind of support you can provide here and what kind of companies <coughs> should uh, look for your services okay so uh, we can provide support in two directions one if you are someone who are who is looking to develop a technology related to 3d printing if you are coming up with your own technology or if you have some ideas and you want to take up to the commercial level we can help you to um, to we can help you and guide you in that direction we can help you to establish the new technology that is one set of theme where we we can work if you are a company who is more product oriented, if, if there is, let's say, some metal part that is already existing um, and has an application in a real environment and you want to replace it with another composite part or maybe an alternative material, we can also provide our services to uh, find the right optimal design, the geometry and also finally 3D printing the part with the technology. Great, sir. Now, any motivational message which you want to give to student community who are not in IIT Mandi right now? Okay. So, I want to say that uh, if you are uh, a student who is at MTech level or PhD level, you should choose a subject in, for your research that is that has its importance in the next decade, Okay, which is uh, not at the verge of extinction. extinction. So 3D printing is something which is um, which will find its relevance in next 10 or 20 years. It has already found its relevance now, but it is something which has not been well explored yet. So uh, my uh, message to all the student is uh, student community is that 3D printing is something which you can possibly target and you can make a very good career in the area of 3D printing or additive manufacturing. And you are very much welcome to join us, uh, our team of uh, motivated researchers. Okay. Yeah. So, and one last question. Someone is coming to join you. So, what subjects he or she should be good in? Okay, so if you are coming for uh, a, an MTech program, we look for someone who has a BTech in BTech in mechanical engineering or production and industrial engineering. Particularly, you should have a, a good hold on manufacturing and advanced manufacturing related, related subjects. If you have read additive manufacturing as a subject in your coursework, that is definitely advantageous. At a PhD level, uh, if you have done your MTech thesis in additive manufacturing or related areas, you are more than welcome to join us. Uh, but it's not a very strict requirement. Even if your area uh, of MTech thesis is in some allied area, which where you have not well explored additive manufacturing, you are still welcome to write to us. We can find some mutual interest where we can uh, align your knowledge with our expertise and can bring you to the community of 3D printing. Okay, sir. So it was very nice <coughs> interaction with you. Thank you very much. This information will really help a lot of students. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay.